వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈ రోజు నేను మీకు రూప్ చైన్ ఫిష్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి ఇది మామూలుగా మీరు సాంబారు రసము పప్పు చారు ఇలాంటివి చేసుకుంటుంటారు కదా ఇలాంటివి చేసుకున్నప్పుడు దీన్ని తయారు చేసుకుని సైడ్ డిష్ గా కానీ తిన్నారంటే చాలా టేస్టీ గా ఉంటుందండి కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ తో చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన పదార్థాల్లో చేప ముక్కలు అండి ఇక్కడ నేను ఆరు ముక్కలు తీసుకున్నాను ఈ చేప ముక్కలు నేను ఇక్కడ రూప్ చెంద్ చేప తీసుకున్నానండి మీరు ఏ చేప అయినా తీసుకోండి ఈ ముక్కల్ని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోండి ఈ మిక్సీ జార్ లో చూడండి కొత్తిమీర ఒక చిన్న కట్ట కొత్తిమీర తీసుకోండి కొత్తిమీరని ఈ విధంగా కట్ చేసి వేసుకోండి దీంట్లోనే పచ్చిమిర్చి ఒక నాలుగు ఈ కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి కలిపి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలండి చూడండి ఈ విధంగా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా మిక్సీకి వేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఈ పేస్ట్ ను మొత్తం దీంట్లో వేసుకోండి ఇలా ఈ పేస్ట్ అంతా వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో కరివేపాకండి ఒక రెండు నిమ్మల కరివేపాకు ఈ విధంగా సన్నగా తుంచి వేసుకోండి దీంట్లోనే మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి దీంట్లోనే పసుపు ఒక పావు టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ ఇది మిరియాల పొడి అండి ఈ మిరియాల పొడి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ నిమ్మబద్ద ఒక అరబద్ద నిమ్మబద్ద దీంట్లో ఈ నిమ్మబద్దని ఈ విధంగా ఈ రసం మొత్తం పిండేసుకోండి ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం బాగా కలుపుకోండి ఈ పేస్ట్ మొత్తం ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత ఈ చేప మొక్కలు ఉన్నాయి కదా ఈ చేప మొక్కల్ని ఒక్కొక్క దాన్ని వేసుకొని బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోండి చేప మొక్కకి బాగా పట్టాలండి మనకి చూసారా ఈ విధంగా ఈ చేప మొక్కలకి బాగా పట్టిచ్చేసి ఒక వన్ అవర్ పక్కన పెట్టుకున్నారంటే మనకి మసాలాలు మొత్తం ఈ చేప మొక్కలకి బాగా పడుతుందండి మూత పెట్టి ఒక వన్ అవర్ పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక వన్ అవర్ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకోండి దీంట్లో ఒక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ లో ఆయిల్ వేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ బాగా కాగిన తర్వాత మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ చేప మొక్కల్ని ఒక్కొక్కటి నిదానంగా వేసుకోండి మిగిలిన ఈ కర్రీని పైన ఈ విధంగా పెట్టేసుకున్నారంటే మనకి ఈ ఫ్లేవర్ కూడా బాగా ఈ చేప మొక్కలకి పడుతుందండి ఈ విధంగా ఒక సైడ్ కాలిన తర్వాత నిదానంగా ఇంకొక సైడ్ తిప్పుకొని ఈ విధంగా రెండు సైడ్ ను బాగా వేయించుకోవాలి మరీ హైలో పెట్టొద్దండి మాడిపోతుంది హైలో కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని వేయించుకోండి చూడండి ఈ విధంగా ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఫ్రై అయిన తర్వాత మూత పెట్టండి మూత పెట్టి సిమ్ లో కానీ మీడియం ఫ్లేమ్ లో కానీ పెట్టుకొని ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ చేప ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకున్నారంటే మనకి చక్కగా ఫ్రై అయిపోతాయండి మరలా ఒక మూడు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఒక సైడ్ బాగా వేగింది చూడండి మనకి ఇలా వేగిన తర్వాత ఇంకొక సైడ్ తిప్పుకొని నిదానంగా మరలా మూత పెట్టి వేయించుకున్నారంటే మనకి బాగా కుక్ అయిపోతాయండి చేప ముక్కలు అదేవిధంగా బాగా ఫ్రై కూడా అవుతాయి ఈ విధంగా తిప్పుకొని మరలా మూత పెట్టి ఇంకొక రెండు నిమిషాలు మళ్ళీ ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇంకొక రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం చూసారు కదా మనకి బాగా ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇలా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఈ మొక్కలన్నిటినీ ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఒక ప్లేట్ తీసుకొని మనం ఆల్రెడీ వేయించుకున్న ఈ ముక్కల్ని ఈ విధంగా పెట్టుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి రసము పప్పు చారు ఇలాంటివి చేసుకొని వాటిలో సైడ్ డిష్గా తిన్నారంటే చాలా రుచిగా ఉంటాయి చూసారు కదా రూప్ చంద్ ఫిష్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చాలా రుచిగా ఉంటుందండి తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనా చెఫ్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి